మనిషి పుట్టిన తర్వాత ఒక్క తిండి విషయంలో తీసుకుంటే ఇన్ని రకాల మార్పులు ఉన్నప్పుడు మనము కూడా జ్ఞానం పొందడం అనే విషయంలో ఒకటో క్లాసులో అలాగే ఉంటే రెండో క్లాసులో అలాగే ఉంటే మూడులోనే అలాగే ఉంటే తొమ్మిదిలో అలాగే ఉంటే పదిలో అలాగే ఉంటే ఆరులో అలాగే ఉంటే ఐదులో అలాగే ఉంటే మనల్ని ఏమంటారు లోపల అనేక జాజ్యాలు అనేక రకమైన అవలక్షణాలు అనే అనేక రకాల దుర్గుణాలు అనేక ఉంటున్నప్పుడు మనం ఏం మారు ఒక అద్భుతమైనటువంటి గదిలో అనేక రకాలైన బంగారు ఆభరణాలు ఎన్నో విలువైన వజ్రాలు ఎన్నో విలువైన బంగారు అన్ని లోపల పెట్టినప్పటికి కూడా దానికి తలుపుకి తాళం వేశారు ఆ తారు వాళ్ళకి తలుపు వేసిన తాళం అంటే మార్పు ఆ మార్పు అనే తాళం తీయకుండా నువ్వు లోపల ఏ మంచి గొప్ప విషయాన్నా సరే నువ్వు దాన్ని చూడలేవు పొందలేవు అనుభవించలేవు మనుజుడైన వాడు మీరందరూ వెనక్కి చెప్పాలి మనుజుడైన వాడు మంచిగా తనలోని మనుజుడైన వాడు మంచిగా తనలోని దుర్గుణముల మొదలు తృంచవలయు పశుగుణంబు వీడి పశుపతి కావాలి మళ్ళా చెప్పాలి పశుగుణంబు వీడి వెనకాతలు అబ్బాయిలు చెప్పట్లే పశుపతి కావాలి చూడండి పశు గుణాలు వేయాలి ఎందుకు ఈ తెలుగు ఎందుకు ఈ ఇంగ్లీషు ఎందుకు హిందీ ఎందుకు ఈ విధమైనటువంటి ఎందుకు ఈ విధమైనటువంటి ఈ లెక్కలు పిఎస్ ఎన్ఎస్ ఎస్ఎస్ ఇవన్నీ దేనికి వాట్ ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఎందుకు ఇవంతా ఎందుకు ఇదంతా మనలో ఉండే పశుతత్వాన్ని దూరం చేయాలి పశువుల మాదిరిగా కాదు పశువులు కాదు మనం వీఆర్ నాట్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ బాగా చెప్పావు వీఆర్ నాట్ గట్టిగా వీఆర్ నాట్ వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వీఆర్ చెప్పాలి మనంతా పశువులం కాదు మనంతా మనుష్యులం మనమంతా కాదా చెప్పండి అవునా కాదా సో మనకి హ్యూమన్ బీయింగ్ అనే పదంలో మొట్టమొదటి అక్షరం చెప్పుకున్నాం అదేంటి హెచ్ ఫా హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఉండాలి ఏంటుండాలి మొట్టమొదటి వాల్యూ ఏంటి మారేటువంటి లక్షణం ఒక్క మనిషికే ఉంది కాకి పూరీలు చేసుకొని తినగలదా అరే నేను అడిగింది చెప్పండి ఏదో కుక్క కాఫీ చేసుకొని తాగలదా అరే పులి పిల్ల పుట్టిన తర్వాత ఏం తింటుందో మొత్తమాట పులి పాలు తవ్వుతుంది అనుకో తర్వాత ఏం తింటుండ్రా మాంసము తింటుంది సంవత్సరం తర్వాత ఏం తింటుందిరా మాంసమే తింటుంది రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఏం తింటుందిరా మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఏం తింటుందిరా పది సంవత్సరాలు ఏం తింటుందిరా మాంసమే తింటుంది వెరీ గుడ్ బాగా చెప్పారు కదా ఇప్పుడు చెప్తాను చూడరా ఒక చిన్న చంటి చంటి బుడ్డోడు పుట్టాడు మన ఇంట్లో పుట్టాడు చిన్నోడు పుట్టాడు ఎవడో మన పిండి ఎవరికి ఎవరికి పుట్టాడు వాడు ఆ తల్లి పాలు తాగుతాడు వరే ఒక రెండు మూడు నెలల తర్వాత ఏం తాగుతాడ్రా ఉక్కిరి తింటాడ్రా అంబలు తింటాడ్రా తర్వాత ఫ్యా ఇది ఉంది కదా సిర్లేక ఇది ఉంటాడు కదా అది ఇది తింటారా సంవత్సరం తర్వాత ఏంట్రా అన్న ప్రాసం చేసి ఏం పెడతారు అడిగి అన్నం పెడతారా ఆ సంవత్సరం తర్వాత ఏం పెడతారు అప్పు తర్వాత కొంచెం కొంచెం బిర్యానీ పెడతారు తర్వాత ఇడ్లీ మొక్క పెడతారు తర్వాత పూరి పెడతారు ఇది పెడతారు ఇది పెడతారు రెండు సంవత్సరం మూడు సంవత్సరాలు కొన్నాళ్ళకి ఏం తెలుపు నిన్ను నన్ను కూడా తినేస్తాడు అంటే ఒక ఎన్ని రకాల ఐటెంలు ఉన్నాయరా మన తల్లి పాలతో మొదలుపెట్టి ఇవాళ తింటున్న వరకు ఎన్ని రకాల తిండి తిండి అన్న ఒక ఆహారం అన్న ఒక విషయంలో మనిషి తన్ని తన్ను తాను ఎంత మార్పు చేసుకున్నాడో చూడు తన్ను తను ఎంత మార్పు చేసుకున్నాడో చూడు ఈ ప ఈ ప్రపంచంలో పశువులకి మనుషులకి జంతువులకి మనుషులకి ఉండే ఒకే ఒక్కమైన వ్యత్యాసం తెలుసా ఆ జంతువులు అవి అనుకున్న విధంగా అవి ఉండడమే తప్ప వాటి జంతు లక్షణాలతో అలా పుట్టడం అలా తినడం అలా తిరగడం వాటి యొక్క ప్రత్యుత్పత్తితో అలాగే వాటి యొక్క సంతానం అందించడం అవి కాలానుగుణంగా చనిపోవడం తప్ప వాటి జీవితంలో ఏ విధమైన ఇతరమైన మార్పు గట్టి చెప్పాలి మా విధమైన మార్పు ఉండదు ఉండదు గట్టి చెప్పాలి ఉండదు 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 కానీ మనిషి పుట్టిన తర్వాత ఒక్క తిండి విషయంలో తీసుకుంటే ఇన్ని రకాల మార్పులు ఉన్నప్పుడు మనము కూడా జ్ఞానం పొందడం అనే విషయంలో ఒకటో క్లాసులో అలాగే ఉంటే రెండో క్లాసులో అలాగే ఉంటే మూడులోనే అలాగే ఉంటే తొమ్మిదిలో అలాగే ఉంటే పదిలో అలాగే ఉంటే ఆరులో అలాగే ఉంటే ఐదులో అలాగే ఉంటే మనల్ని ఏమంటారు నేనేం అనలే నేనేం అనలే మనల్ని ఏమంటారు అని అడిగాను నేను ఏమంటారు మీరే చెప్పండి నేను తప్పు చెప్పానా సార్ మీరు తప్పు చెప్తే మీరు తప్పు చెప్పారు సార్ భరత్ సార్ చెప్పండి నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతా నాకేం ప్రాబ్లం లే
చెప్పాం కదా నేను ఇక్కడ ఏం రాలే ఎవరేం వచ్చినా ఏం తీసుకోను కూడా అరే మనిషి మారాలి గట్టి చెప్పాలి మనిషి వెరీ గుడ్ రా మనిషి మారాలి అంటే ఆ మారాలి అనే పదంలోనే ఈ చెట్టుకి కొత్త ఆకులు రావాలంటే ఉన్న ఎండుటాకులు ఏమాలి రాలాలి రాలి పోవాలి అప్పుడు మన కొత్త కొత్త చిగుళ్ళు వస్తాయి లోపల అనేక జాజ్యాలు అనేక రకమైన అవలక్షణాలు అనే అనేక రకాల దుర్గుణాలు అనేక ఉంటున్నప్పుడు మనం ఏం మారతాం కాబట్టి హ్యూమన్ బీయింగ్ అన్నటువంటి ఒక పదంలో మొదట ఏంటి హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఏంటిది మానవీయమైనటువంటి మానవత విలువలు ఆ మానవత విలువల్లో మొట్టమొదటి మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అది మనం ఏమోలి మారాలి ఎంతమందికి మారాలి ఉంది చేతులు ఎత్తండి అర్రే పక్క వాడిని చూసి నువ్వు చేయొత్తుకు నిజంగా నీకు మారాలి నువ్వు చేయొత్తు లేదా నువ్వు మూసుకో నీ ముందు అనేక కోట్ల మంది ఈ ఈ భూమి మీద పుట్టారు వినో చెయ్యొత్తు ఉంచకనే ఏమైపోదు నీకు ముందు అనేక కోట్ల మంది భూమి మీద పుట్టారు శ్మశానాల్లో బూడిద అయిపోయారు నీ తర్వాత కొన్ని కొన్ని కోట్ల మంది పుడతారు మనం కూడా కొన్నాళ్ళకి బూడిద అయిపోతాం చేతులు దించు చాలా తక్ ఎంతమంది ఎత్తారు మేడం గారు అందరు ఎత్తారు బా మారాలని ఉంది అరే మారాలి అందరినీ చిప్స్ లేస్ చిప్స్ కురుకురే ప్యాకెట్ కొనుక్కొని తింత ఈజీ కాదురా అంత ఈజీ కాదురా మారాలి అంటే కొన్ని త్యాగాలు చేయాలరా చేస్తారా అబ్బాయిలు ఎవరు చేయరా చేయరా చేస్తారా టెన్త్ క్లాసులో ఎవరి వాళ్ళ నాలుగు గంటలకు లేచారు అరే అబద్ధం కాదురా అబద్ధం డోంట్ బి లై డోంట్ లై చేయించి 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 విను 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 మనిషిగా మనం పుట్టిన తర్వాత మార్పు ఉండాలి నిన్నటికి ఇవాళకి ఇవాళకి రేపటికి రేపటికి ఎల్లుండికి నీ 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 ఒక్క జీవితంలో మనందరం చెప్తాను కదా ఆ హెచ్ ఫర్ హ్యూమన్ వాల్యూస్లో మార్పు అనేది ప్రధానమైన వాల్యూ చాలామంది చెప్తారు సత్యము ధర్మము శాంతి ప్రేమ ఇవన్నీ చాలా గొప్ప గొప్ప గుణాలు అరే ఎన్ని గుణాలు అయినా సరే జాగ్రత్త ఒక అద్భుతమైనటువంటి తలుపు చుడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి గదిలో అనేక రకాల బంగారాభరణాలు ఎన్నో విలువైన వజ్రాలు ఎన్నో విలువైన బంగారాలు అన్నీ లోపల పెట్టినప్పటికీ కూడా దానికి తలుపుకి తాళం వేశారు ఆ తారు వాళ్ళ తలుపు వేసిన తాళం అంటే మార్పు ఆ మార్పు అనే తాళం తీయకుండా నువ్వు లోపల ఏ మంచి గొప్ప విషయాన్ని ఉన్నా సరే నువ్వు దాన్ని చూడలేవు పొందలేవు అనుభవించలేవు కాబట్టి ఎవరెవరు వాళ్ళ నుంచి మాట్లాడ మారు మారాలనుకుంటున్నారు ఎవరెవరు చేంజ్ అనుకుంటున్నారు నేను చేంజ్ అవుతాను సార్ ఏం చేయమంటారు చెప్పండి అన్న వాళ్ళు మాత్రం చెప్పలేకపోతాను థ్యాంక్ యూ జీవితం ఎంత విలువైందో మీకు చెప్తాను చాలా జాగ్రత్తగా విను ఒక మంచి కథ చెప్తాను ఎంత విలువైంది జీవితాన్ని మీకు చెప్తాను ఒక ఫ్లైట్లో జాగ్రత్త వినండి ఒక ఫ్లైట్లో అందరు ప్యాసింజర్స్ అందరు ప్రయాణికులు ఎక్కి కూర్చున్నారు వినండి జాగ్రత్తగా ఒక విమానంలో అందరు ప్రయాణికులు కూర్చున్నారు కానీ ఇంకా ఒక్క ప్రయాణికులు ఒకే ఒక్కరు రాలేదు ఒక ప్యాసింజర్ రాలేదు అనౌన్స్ చేస్తున్నారు ఆ ప్యాసింజర్స్ ఈ ఫ్లైట్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉంది అనౌన్స్ చేస్తున్నారు కానీ రాలేదు ఇంతలో ఒక అందమైన ఒక లేడీ ఒక స్త్రీమూర్తి పరిగెట్టుకుని పరిగెట్టుకొని వచ్చింది ఒక ఆమె ఇది నాదే ఈ సీట్ నాదే అని వస్తే ఆ ఎయిర్ హాస్టస్ ఎవరైతే విమానంలో ఉంటారో అమ్మ రండి అని ఇదిగో మీ సీట్ ఇక్కడనే కూర్చోబెట్టారు కూర్చోబెడితే ఆమె చూసింది ఆమె పక్క సీట్లో రెండు చేతులు లేని ఒక వ్యక్తి ఒక ఆయన కూర్చున్నాడు వెంటనే గట్టి గడిచింది ఏ ఎయిర్ హాస్టస్ ప్లీజ్ కమ్ హియర్ ప్లీజ్ కమ్ హియర్ నా సీట్ ఇక్కడి నుంచి మార్చే నేను ఇతను పక్కన చేతులు లేవు నేనేం చేయను కూర్చోను నేనేం చేయని చెప్పింది ఆవిడ నాకు సీటు మార్చాయి నేను ఎలాంటి వ్యక్తి పక్కన నేను కూర్చాను కాదు మేడం అతను కూడా ఒక ప్యాసింజరే అతనికి అక్కడ సీట్ వచ్చింది మీ సీట్ ఎక్కడ మీ సీట్లో మీరు కూర్చుండా అతని సీట్లో అతను కూర్చుంటారు అలా పక్కన కూర్చోండి కుదరందంటే నాకు ఏమైనా సరే నేను ఇక్కడ కూర్చోను అని చాలా గొడవ చేసింది చేస్తే ఆ సిబ్బంది ఒక గడి ఆగండి అని ఆ విమానం ఇంజిన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి 
ఆ కెప్టెన్ అంటాడు కదా కెప్టెన్ అంటారు కదా అతని దగ్గర పై వెళ్ళి కెప్టెన్తో ఏంటి ఇలా ఉంది పరిస్థితి ఏంటనంటే వెంటనే ఆమె మైక్ తీసుకొని ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేసింది మీ అందరికీ ఒక గొప్ప విషయం చెప్తున్నాం ఈ ఏరోప్లేన్లో రెండు విభాగాలు ఉన్నాయి దీన్నేమో నార్మల్ క్లాస్ అంటారు ఇంతకంటే కూడా బెటర్గా ఉన్న క్లాస్ ఉంది దాన్ని బిజినెస్ క్లాస్ అంటారు అది చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడి నుంచి ఒక వ్యక్తిని అక్కడికి షిఫ్ట్ చేసేస్తున్నాం ఈ గొడవ తీరి విమానం మొదలవ్వాలంటే తప్పదంటే అప్పుడు ఆమె అనుకుంది ఓహో నన్నే తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెడతారు అనుకుంది వెరీ గుడ్ నేను రెడీ అన్నది ఆవిడ అమ్మ కూర్చో నువ్వు కాదు నువ్వు కాదు కూర్చొని ఆ రెండు చేతులు లేని యొక్క వ్యక్తిని తెచ్చి సార్ మీరు దయచేసి ప్లీజ్ కమ్ మీలాంటి అద్భుతమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మానవత్వం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మీలాంటి అత్యున్నతమైన విలువలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇలాంటి కేవలంగా చర్మ సౌందర్యంతో నేనే గొప్పదాన్ని నేనే అందగత్తును లేకపోతే నేనే ఇలాగా నా అనుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు ఆకార మానవులు తప్ప ఆచరణ మానవులు కాదు సార్ మీకు ఈ రెండు చేతులు ఎలా పోయాయో చెప్తే ఈవెన్ మీ పక్కన కూర్చున్న నామి కూడా ఏడుస్తుంది మీరు కార్గిల్ యుద్ధంలో దేశం కోసం పోరాడుతున్నప్పుడు వీరోచితంగా పోరాడుతున్నప్పుడు మీ రెండు చేతులు కోల్పోయినటువంటి మీరు వీర సైనికులు ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి గొప్పవారు ఇలాంటి ఆకారం రూపంలో ఉండే మానవుల పక్కన కూర్చొని వారు ఆకారంలోనే మానవులు తప్ప ఆచరణలో పశువులతో జంతువులతో సమానమైన పక్కన మీలాంటి గొప్పవారు వచ్చి మీలాంటి మంచివారు మీలాంటి అత్యుత్తమ వ్యక్తులు వచ్చి కూర్చోకూడదు సార్ కమాన్ అని ఆమెని అతన్ని తీసుకుని ఎత్తుకొని మరి ఇద్దరు వెళ్ళి ఆ పైన బిజినెస్ క్లాస్లో కూర్చోబెట్టి ఆ వ్యక్తికి గౌరవాన్ని ఆపాదన జరిగింది Human quality lies not in the beautiness. Manaviya vayi natu vanti vilu valu manushya ka bhaakya vayi natu vanti andha chanda alla vundavu manushya ka guna gana adudu lo untai. Adi yavari kallu tundi maarpu yavari tetschu kundar apda ame ventane kalla vembade nil karustu I am very sorry I am very sorry I am very sorry and he went to the point that sign you can get part of the key that a car look at the Kony chetel to call look at the Kony then I'm better going in the my dear students a GV ton low man on a couple of partly land away is three more to chase it again ఆమె చేసినట్లుగా అనేక పొరపాట్లు మనం కూడా జీవితంలో వాళ్ళు చేస్తూనే ఉన్నాం తెలిసి కొంత తెలియ కొంత చేస్తూనే ఉన్నాం ఆ మానవీయమైన గుణాలను కోల్పోతున్నాం మానవీయ గుణం అంటే మొట్టమొదట మానవత్వం మొట్టమొదటి ఏంటిది హ్యుమానిటీ ఏమంటారు దాన్ని గట్టి చెప్పాలి ఏమంటారు దాన్ని ఆ హ్యుమానిటీ అంటే ఫస్ట్ తల్లిని హ్యుమానిటీగా మానవత్వంతో చూడాలి తల్లిని అది నెక్స్ట్ హెచ్ యూ అని నేను చెప్పాను మానవ అన్న పదంలో ఏంటి చెప్పాను ఫస్ట్ మా అంటే మారాలి ఏంటి మారాలి ఈ క్షణం నుంచి మారండి ఇక్కడ భరద్వాజ్ వచ్చినందుకు ఇవాళ భరద్వాజ్ మాట్లాడుతున్నందుకు భగవంతుడు భరద్వాజ్ అనే వ్యక్తి నిలిచోబెట్టి ఇక్కడ మీ ద్వారా నా ద్వారా మీకు ఏదో ఒక సమాచారం అందిస్తున్నందుకు దాని వెనకాతలు ఏదో తెలియని ఒక అదృశ్యమైన శక్తి ఉంది ఇది కేవలంగా నన్ను మార్చడానికో నా జీవితంలో మార్పు తెచ్చుకోవడానికో నా జీవితంలో ఏదో విధంగా నేను ముందుకెళ్ళి ఇప్పటిదాకా ఏదైతే దిశా నిర్దేశం లేకుండా ఉన్నానో ఎలా ఉండాలో ఎలా ఉండకూడదు ఏవి చూడాలో ఏవి చూడకూడదు ఏవి మాట్లాడాలో ఏవి మాట్లాడకూడదు ఏవి వినాలో ఏవి వినకూడదు ఎలా ఎలా ప్రవర్తించాలో ఎలా ప్రవర్తించకూడదు ఎలా ఆలోచించాలో ఎలా ఆలోచించకూడదు ఈ విచక్షణ రహితంగా మన ఇప్పటిదాకా బతికేమి అదే మనకి పశువులకు ఉండేటువంటి మనకు అద్భుతమైన విషయం మనకి డిస్క్రిమినేషన్ పవర్ ఉంది మనకు విచక్షణ జ్ఞానం ఉంది అందుకనే ఆ విచక్షణ జ్ఞానాన్ని మనం కోల్పోయే కోల్పోయి పశువులుగా జంతువులుగా మిగిలిన కంత కూడా విచక్షణ జ్ఞానంతో మనం మనుషులకు బతికితేనే నిజమైనటువంటి హ్యూమన్ వాల్యూస్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లక్క అందరూ కొట్టట్లే చెప్పట్లు చప్పట్లు కొట్టలేని వాళ్ళు వికలాంగులతో సమానం నిజం నిజం ఇది థ్యాంక్ యూ సో హెచ్ ఫర్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటి మార్పు మరి ఎంతమంది మారుతారు చూస్తాను ఆ సూర్యుడు నిజమైనటువంటి విషయం నిజమైనటువంటి మనకు రోల్ మోడల్ దేవుడిని రథసప్తమకి ప్రతి ఒక్కరు వెళ్ళి అరసులు సూర్యమ్మ స్వామి కోళ్ళు సూర్య దండం పెట్టారు వెళ్ళారు మీరు ఎవరైనా వెళ్ళారు కొంతమందినా వెళ్ళారు 
అరే సూర్యుడిని చూసి దండం పెడుతున్నావు హనుమంతుని చూసి దండం పెడుతున్నావు యేసుక్రీస్తుని చూసి దండం పెడుతున్నావు అల్లాని చూసి దండం పెడుతున్నావు ప్రతి ఒక్కరిని చూసి గొప్పవాడిని చూసి దండమే పెడుతున్నావు కానీ ఏమి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి క్వాలిటీస్ నువ్వు నేర్చుకుంటున్నావు సో హెచ్ యూ నెక్స్ట్ అక్షరం ఏంటి గట్టి చెప్పాలి అండర్స్టాండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టైమ్ గట్టిగా చెప్పాలి గట్టిగా చెప్పాలి understand the value of time. understand the value of time kalam yokka viluvuni artham cheskunna vaadu maatrame maaragaldu evaru maaragaldu gattiga kalam yokka viluvuni artham cheskunna maatrame maaragalru chundra vadiyam suryudu vastadu meghama kappeyini tufaan raani suryudu unnada leda ఉన్నాడు సూర్యుడు ఇంకొక విషయం ఏంటి ఈ భూమి దాని అంతా తిరుగుతుంది తప్ప సూర్యుడు వాస్తవానికి ఎక్కడికి వెళ్ళటం లేదు వెళ్ళటం లేదు నోట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అండర్స్టాండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టైం ఇవాళ నువ్వు చేసే ప్రతి పని వృధా పని రేపొద్దున్న నీకు అది శాపం అందిస్తూనే వెళ్తుంది నేను మీలాంటి పెట్టనే నేను మీలాగే ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరు నాకు తెలిసి మీ ప్రతి టీచర్ కానీ నేను కానీ యోగానంద మిశ్ర కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇలాగ గవర్నమెంట్ బడుల్లో కింద కూర్చొని మీకు ఇంకా ఇన్ని రకాల సదుపాయాలు ఫెసిలిటీస్ కల్పించబడతాయేమో ప్రతి ఒక్కరు ఇసుకల్లో కూడా కూర్చొని దిద్దుకొని వచ్చినటువంటి వాళ్ళమే కానీ ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఇవాళ నోటికి ఎంత అన్నం తినగలుగుతున్నామంటే మా మాకు నచ్చిన విధంగా మేము బతకగలుగుతామంటే మేము ఆ కాలం యొక్క విలువను తెలుసుకొని కాలానుగుణంగా మా యొక్క జీవితాన్ని మేము తీర్చిదిద్దుకోవడానికి ఆ కాలం యొక్క విలువను తెలుసుకుని వృధా చేయకుండా ఉన్నాం కాబట్టి మాత్రమే జరిగింది జరిగింది అది మనలో కూడా చాలా మంది ఎంత గొప్పవారు తీసుకో ఎంతటి గొప్పవాళ్ళైనా ఎవ్రీబడి హ్యాస్ యూటిలైజ్ ద టైమ్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే లైక్ దిస్ వీడియో షేర్ దిస్ వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు లాసా ఫౌండేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ నోటిఫికేషన్స్ do write your valuable comments and suggestions in the comment box and ask for more new videos on which subjects you want support lasa mission